ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇലക്ട്രോ അനലറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു പുതിയ ഭാഗമാണിത് കണ്ടക്ടോമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോ അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആവാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പം ഈ കണ്ടക്ടോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടോമീറ്റർ കണ്ടക്ടോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തിവിടും ആ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആ മെഷർമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൊല്യൂഷനെ അനലൈസ് ചെയ്യും ആ ഒരു ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടോമെട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിലെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ മെഷറിംഗ് ദ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ക്യാരി കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺ ടെമ്പറേച്ചർ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് അയോൺ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മീൻസ് സൊല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡിസോസിയേറ്റ് വെൻ കറണ്ട് പാസ് ത്രൂ ദ അപ്പം കറണ്ട് കടന്നു പോകാൻ കഴിവുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ അപ്പം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പം കറണ്ടിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനായി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അയോണുകളാണ് അയോൺസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം പലതരം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അവയുടെയൊക്കെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അയോൺസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ മൊബിലിറ്റി എന്നിവയാണ് അപ്പൊ കണ്ടക്ടോമെട്രിയിലെ മെയിൻ പോയിന്റ് ഓർക്കുക അനാലിസിസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഡൺ ത്രൂ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മെഷർമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടൻസ് മെഷർമെന്റ്സ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അയോൺസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അയോൺ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഞാനത് പറഞ്ഞു ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള അയോണുകൾ എത്ര കറണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നോ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കണ്ടക്ടൻസ് വാല്യൂവും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസിക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ് ലോ ആണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ആക്കിയേ ഉള്ളൂ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടും നേച്ചർ ഓഫ് അയോൺസ് ഏത് ഏത് തരം അയോണുകളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് അതിനകത്തുള്ള ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര അതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ദെൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് ഇനി കണ്ടക്ടോമെട്രിക് എക്സ്പെരിമെൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അതിന് വേണം ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ആ ഒരു സെറ്റപ്പിനെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടോമീറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് എം എസ് സി എസ് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കീമിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ട സാധനങ
it is placed in a vessel containing water to maintain constant temperature conductivity cell aanu randamtha bhagam moonamtha bhagam nu parayunnathu electrode galana platinum sheets aanu sherikkum adu idine platinum black vechu coat cheyidirikkum nammude electrode inde surface ne platinum black vechu coat cheyum endinaanu nu choicha in order to avoid polarization effects and to increase the effective surface area polarization endha nammal paranjillo നോർമൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നൊരു വേരിയേഷൻ വരാൻ ഉള്ള ചാൻസിനെയാണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫിനോമിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ പ്ലാറ്റിനം ബ്ലാക്ക് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി കണ്ടക്ടോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കണ്ടക്ടോമെട്രി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ it involves the determination of end point of a titration by means of conductivity measurements titration ariyallo ningalku titration nu parayumbo namaku analyze cheyanda solution e or burette ninnu mattoru solution nammal adilek add cheyida end point note cheyum aa end point inde volume vechittu namaku thannirikkina solution de concentration nammal measure cheyum adanu nammal titration volumetric titration aga nammal cheyidittille volumetric method aanu അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് കണ്ടക്ടൻസ് മെഷർമെന്റിലൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എൻ പോയിന്റ് ഓഫ് എ ടൈട്രേഷൻ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി മെഷർമെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ടോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈട്രേഷൻ ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ചേഞ്ചസ് സിൻസ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നമ്പർ ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് അയോൺസ് എൻഡ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരും ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ചേഞ്ച് വരാൻ കാരണം നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരും അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് അയോൺസിൽ എൻ പോയിന്റിന് ശേഷവും മുൻപും വ്യത്യാസം കിട്ടും അതനുസരിച്ചായിരിക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ്സ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൻഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഉള്ള കുറച്ചധികം അയോണുകളുടെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് വാല്യൂ ആണ് ഈ വാല്യൂ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻസിലെല്ലാം പല അയോൺസ് വരും ഓരോ അയോൺസിൻ്റെയും കണ്ടക്ടൻസ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചേ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യമുള്ള അയോണുകൾ പൊട്ടാസിയം സോഡിയം ലിഥിയം ഹൈഡ്രജൻ സിൽവർ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് വാല്യൂ നോക്കിക്കേ സെവൻറ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണാണ് ദെൻ നെഗറ്റീവ് അയോൺസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ക്ലോറൈഡ് ബ്രോമൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈൽ അയോൺസിന് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓ എച്ച് മൈനസ് അയോണിൻ്റെ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ എൻ എ പ്ലസിനെയും കൂടെ നോക്കിയാൽ അവിടെ എച്ച് പ്ലസിനാണ് കൂടുതൽ കണ്ടക്ടൻസ് എൻ എ പ്ലസിന് കുറവാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉണ്ടായ അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇനിയും ഇതാണ് നമ്മൾ ലാബിൽ കാണുന്ന കണ്ടക്ടോമീറ്റർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ല് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ ബേക്കറിൽ എടുക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ല് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യും ഇമേഴ്സിയും ടൈട്രേഷൻ നടത്തുന്ന ബീക്കറിൽ നിന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കും അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ നടന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കണ്ടക്ടൻസ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇതാണ് കണ്ടക്ടോ മീറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപ്പാരറ്റസ് ഇതിൽ വരുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ബ്യൂററ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിറർ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇടാം ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് തട്ടിമുട്ടിയും ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിറർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷ്യൂർ യൂണിഫോം മിക്സിങ് വി ക്യാൻ പുട്
ഇനി കണ്ടക്ടോമെട്രി ടൈട്രേഷൻസിൻ്റെ ടൈപ്സ് കണ്ടക്ടോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻസിനെ മെയിനായിട്ട് അഞ്ചായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആസിഡ് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ടൈട്രേഷൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈട്രേഷൻ ദെൻ റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷൻ കോംപ്ലക്സോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ടൈട്രേഷൻസ് ഇതെന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ